Hoy es martes 30 de agosto y esta es la información más relevante ocurrió en Michoacán durante las últimas horas. En Jacona, delincuentes se enfrentaron contra la Guardia Civil, hay un empistolado abatido. También en Jacona abandonaron un costal con restos humanos en la enramada. En Zamora continúan las averiguaciones sobre el homicidio del director jurídico del ayuntamiento de Jacona. Y en Zamora también encapuchados balearon y dejaron herida a una mujer en su tienda de abarrotes. Arrancamos con información. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos. Este es un noticiero de Red 103 y ya la emisión de este martes 30 de agosto. Vamos a iniciar con información en el Valle de Zamora, en Jacona. Y es que esta tarde elementos de la Guardia Civil y Policía Municipal se enfrentaron a tiros contra gatilleros. Uno de los agresores fue abatido. Un enfrentamiento a balazos entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y presuntos integrantes de un grupo delincuencial dejó como saldo un agresor sin vida. Además, fue asegurada un arma larga, cargadores, cartuchos y una camioneta con reporte de robo. Respecto al hecho, se supo que la tarde de este martes, elementos de la Guardia Civil Región Zamora y de la Policía Municipal de Jacona realizaban recorridos de vigilancia en las inmediaciones de la colonia Cerrito de la Cruz, cuando al pasar por la calle Laurel, observaron a varios sujetos armados a bordo de una camioneta. De inmediato se inició la persecución y los pistoleros se introdujeron a un domicilio de donde empezaron a disparar en contra de los policías, los cuales repelieron la agresión abatiendo a uno de los infractores, el cual vestía una playera color negro, pantalón de mezclilla y tenis color blanco, mismo que portaba un rifle calibre 223 y una fornitura con varios cargadores abastecidos para arma larga. Asimismo, se aseguró una camioneta más de color blanco, con placas PLL-852B de Michoacán con reporte de robo. Al lugar llegaron en apoyo elementos de la Policía Municipal de Zamora, así como de la Guardia Civil de varios municipios aledaños, Sedena y Guardia Nacional, quienes peinaron la zona en busca de los otros implicados, sin obtener resultados positivos. Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública informó que el personal de la Guardia Civil aseguró un arma larga calibre 223 con cargadores y un vehículo, Luego de repeler una agresión de civiles armados durante la acción, un presunto atacante falleció. Fue durante recorridos de vigilancia cuando a la altura de la calle Manuel Doblado de la colonia Cerrito de la Cruz, que los uniformados visualizaron a varios civiles armados quienes viajaban a bordo de un vehículo e intentaban huir ante la presencia policial iniciándose la persecución. Al intentar darse a la fuga, los civiles accionaron un arma larga contra el personal de la Guardia Civil. Tras repeler el ataque, el personal neutralizó al civil que portaba el arma larga calibre 223, con tres cargadores para arma AR-15, uno para AK-47 y un disco utilizado para cargar municiones. A la par decomisaron un vehículo Mazda color blanco. Tras lo anterior, se realizaron los trabajos como primer respondiente, a fin de que realicen las actuaciones pertinentes. El personal investigador hizo las diligencias de ley para el levantamiento del cuerpo del presunto atacante. Informó para Red 113, Luz Más Cervantes. También en Jacona, pero en la colonia Enramada 1, fue localizado un cadáver, bueno, parte es un cadáver desmembrado dentro de un costal. Al interior de un costal de yute fueron localizadas varias partes corporales correspondientes a una persona del sexo masculino. El macabrayasco se registró en las inmediaciones de la colonia Enramada 1 dentro de este municipio de Jacona. Fue un reporte ciudadano el que alertó a las autoridades de que en un predio localizado a un costado de la calle Iztaccíhuatl había un costal de color blanco del que escurría líquido hemático. Por lo anterior acudieron elementos de la Guardia Civil, Policía Municipal y Ejército Mexicano, los cuales confirmaron que se trataba de los restos de una persona, por lo que acordonaron el área en apego a la cadena de custodia y solicitaron intervención de la Fiscalía General del Estado. A su arribo, peritos y agentes de la unidad especializada en la escena del crimen confirmaron que al interior de dicho costal estaban las extremidades inferiores y superiores de un hombre desconocido. Además, se ubicaron un pantalón de mezclilla color azul y un par de tenis de color negro. Al concluir con las diligencias de ley, las partes fueron enviadas al servicio médico forense para continuar con las averiguaciones respectivas, siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación. Informó para Red 113, Luz Más Cervantes. Por otro lado, la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones 
sobre el homicidio de quien fuera director jurídico del Ayuntamiento de Jacona, asesinado en el municipio de Zamora. El director del jurídico del H Ayuntamiento del municipio de Jacona fue ultimado a balazos en la ciudad de Zamora, cuando al parecer el funcionario bajaba de su camioneta. De los homicidas se ignoran mayores características. El asesinato se registró la tarde de ayer lunes, sobre la calle Miguel Silva, entre la avenida Juárez y la calle López Rayón, de la colonia Ramírez, hasta donde llegaron los elementos de la Policía Municipal, Sedena y Guardia Nacional, quienes resguardaron la zona. Paramédicos de rescate y salvamento confirmaron el deceso del empleado municipal, Cristian Manuel R., de 43 años de edad, persona que tenía su domicilio en el fraccionamiento real del Jericó de este municipio, Zamorano. La zona fue resguardada y más tarde al lugar arribó el personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, cuyos peritos con apoyo de policías investigadores se encargaron de la recolección de indicios y testimonios para iniciar la carpeta de investigación correspondiente, informó para Red 113 Luz Más Cervantes. También en Zamora, encapuchados, balearon a la dueña de una tienda de abarrotes, ella resultó gravemente herida. La propietaria de una tienda de abarrotes quedó lesionada al ser atacada a balazos por dos sujetos encapuchados, que al parecer se llevaron dinero de las ventas del día. Los delincuentes lograron darse a la fuga en un taxi. Trascendió que el hecho de violencia se registró en un negocio ubicado en la esquina formada por las calles Adolfo López Mateos y Justo Sierra, de la colonia Ejida al Sur, en esta municipalidad de Zamora. Se supo que la lesionada es la señora María de Jesús O., de 52 años de edad, la cual fue auxiliada por sus familiares, quienes la canalizaron a un osocomio privado para recibir atención médica. De este hecho tomaron conocimiento los elementos de la policía municipal, los cuales le brindaron protección a la víctima y notificaron lo ocurrido a las autoridades competentes. Más tarde, al sanatorio llegaron elementos de la policía investigadora, los cuales recabaron testimonios e iniciaron las respectivas indagatorias para esclarecer lo sucedido. Cabe señalar que algunos vecinos de la zona manifestaron que en las últimas semanas han aumentado los robos a negocios y transeúntes, por lo que solicitan a las autoridades policíacas aumentar los patrullajes de día y noche. Informó para Red 113, Luz Más Cervantes. En Buenavista, Tomatlán ya fue vinculado a proceso un agente de investigación de la Fiscalía General del Estado por un homicidio. La Fiscalía General del Estado de Michoacán obtuvo de un juez de control vinculación a proceso contra un policía de investigación, presunto responsable de homicidio ocurrido en el municipio de Buenavista. Se trata de Juan Antonio N., quien de acuerdo con datos de prueba que forman parte de la investigación, el pasado 22 de agosto arribó a la avenida aviación de este municipio a bordo de una camioneta oficial para entablar una plática con los tripulantes de una camioneta roja. Enseguida el investigado comenzó a llamar a la víctima, quien también se encontraba en el sitio y ante la negativa, este se acercó a Gerardo Iván D. y accionó un arma de fuego calibre 9 milímetros en su contra, provocándole la muerte. Tras el homicidio, el imputado fue detenido por elementos de la Guardia Civil y puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada para la Investigación del Homicidio Doloso y Feminicidio, que dio inicio a la carpeta de investigación. En audiencia, Juan Antonio N. fue vinculado a proceso por el órgano jurisdiccional, que valoró cada uno de los datos de prueba expuestos por la Fiscalía, fijó prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, informó para Red 113 Luz Más Cervantes. El juez que conoce del caso de Diego Uric, el acusado de feminicidio de la maestra Jessica, ha ordenado el arresto del padrastro del imputado para que presente su declaración. El juez Ariel Romero Montoya, encargado de la causa penal 1404-2020, diagonal referente al feminicidio de la joven Jessica G., ordenó el arresto del padrastro de Diego Uric, persona que está imputada por el crimen, dado que se ha negado a rendir la declaración correspondiente. Dicho arresto no podrá ser por más de 36 horas, indicó Romero Montoya. Lo anterior se dio a solicitud del Ministerio Público en audiencia del juicio oral, en la que se sostuvo que previamente se solicitó la comparecencia del padrastro del presunto responsable, pero este se negó e incluso interpuso un recurso de amparo que fue rechazado. 
La declaración del individuo se busca debido a que la Fiscalía General del Estado considera que cuenta con datos relevantes sobre la investigación del feminicidio ocurrido en septiembre del 2020, al sur de la capital michoacana, fecha desde la cual varios grupos de feministas se han pronunciado para que haya una resolución al caso. Informo para Red 113, Javier Magaña. Esta madrugada en Copándaro, dos trailers sufrieron un accidente, ambos terminaron incendiados, hay un muerto. Una persona falleció tras el choque entre dos trailers sobre la autopista México-Guadalajara, sitio donde ambas unidades terminaron incendiadas, informaron fuentes policiales y de rescate. El aparato de su accidente se registró durante la madrugada de este martes, en el kilómetro 244 más 700, a la altura del municipio de Copándaro de Galeana. Hasta el lugar acudieron patrulleros y bomberos. Estos últimos combatieron el fuego y lo sofocaron. Consecutivamente localizaron un cadáver calcinado, mismo que permanece en calidad de no identificado. El caso fue reportado a la Fiscalía General del Estado, así que intervino la unidad de atención inmediata, la cual emprendió las investigaciones respectivas y después trasladó los restos humanos a la morgue. Informó para Red 113, Luz Más Cervantes. En Lázaro Cárdenas, una camioneta terminó destrozada luego de que le cayera un contenedor encima. Un contenedor de carga se desprendió del tractocamión en que iba y cayó sobre una camioneta a la que dejó totalmente destrozada en el entronque las adelitas en entrar a la ciudad de Lázaro Cárdenas. Datos obtenidos por este medio señalan que un tractocamión circulaba por el sitio en mención cuando uno de los contenedores se desprendió y cayó sobre una camioneta a propiedad de aceros y láminas en Mexicano, la cual se encontraba estacionada afuera del establecimiento. Luego del incidente, el chofer del tractocamión intentó huir, pero fue alcanzado por los propietarios del vehículo afectado en el sitio conocido como La Orilla, en donde lo retuvieron para ponerlo ante las autoridades correspondientes. El siniestro no dejó heridos, solo daños materiales, informó para Red 113 Javier Magaña. En Morelia, la Policía Municipal informó acerca de detenciones realizadas durante las últimas horas. En la encomienda de seguir aumentando su trabajo en favor de la ciudadanía, agentes de la Policía Morelia reportaron un efectivo fin de semana en el que detuvieron a tres personas por el delito, decomisaron dos armas de fuego y recuperaron dos autos con reporte de robo en diversos hechos. Así lo informó el ayuntamiento a través de un comunicado oficial. En dicho documento se señaló que al atender un reporte por robo a transeúnte en la colonia Lomas del Pedregal, los efectivos de la policía Morelia dieron alcance y detuvieron a un sujeto en posesión de un arma de fuego. En un segundo hecho, también detuvieron a otro individuo que fue sorprendido en el intento de robo a una tienda departamental de la colonia Ex Hacienda La Huerta. En tercer término, sorprendieron y detuvieron en flagrancia a un sujeto en posición de un arma de fuego en la colonia Doctor Miguel Silva. En cada uno de estos casos, tanto los detenidos como las armas decomisadas fueron puestas a disposición de las fiscalías correspondientes para su debido seguimiento. A las anteriores labores se suma que los agentes localizaron una camioneta con reporte de robo en la colonia Los Pirules y la presentaron ante la autoridad competente, además de que atendieron un llamado ciudadano dieron con la ubicación de otra camioneta en la colonia Lomas del Durazno, la cual regresó a manos de sus propietarios conforme al protocolo. Informó para el 113, Javier Mangaña. También Morelia, un menor con quemaduras, fue trasladado a un hospital especializado en Texas. Una menor de edad con quemaduras de segundo y tercer grado en el 47% de su cuerpo que recibía atención en el Hospital Infantil de Morelia Eva Sámano de López Mateos fue trasladada al Hospital Shriners de Galveston en Texas. Este traslado se logró gracias a la intervención de las organizaciones ANC Shriners México y su diván Cujulcán Shriners México, Guadalajara Shriners Club Bajío Shriners Club, así como las gestiones de Ricardo Lira, enlace nacional de Shriner, Adrián Gutiérrez y Víctor Manuel Ortega, miembros activos de Shriners en Michoacán. La menor, originaria del municipio de Los Reyes, era atendida en el Hospital Infantil de Morelia, por lo que a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas CRUM se dispuso de una ambulancia terrestre con personal para ser llevada al Aeropuerto Internacional de Morelia, donde ya la esperaba una ambulancia aérea de la red Jet Rescue para su traslado a Galveston, Texas. La Secretaría de Salud de Michoacán informó que trabaja en coordinación con diferentes instancias a nivel nacional e internacional para la atención oportuna de pacientes que requieran servicios de alta y muy alta especialidad. Informó para Red 113, Javier Magaña. Queridos amigos, es momento de hacer una pausa, es muy breve, no se despegue, ya volvemos con más información. 
Yo sí jalo a transformar Michoacán. Participa en la consulta juvenil del 25 de agosto al 30 de septiembre y manifiesta tu opinión sobre temas relacionados con derechos sexuales y reproductivos, uso de marihuana, inclusión, medio ambiente y más. Hazlo en línea, asiste a los foros o ubica los módulos y brigadas de consulta. Ingresa a www.michoacán.gov.mx Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Para un día increíble lleno de aventuras con tu familia y amigos, visita el Parque Rancho Viejo en Los Azufres. Contamos con albercas, jacuzzi y chapoteaderos con aguas termales. Además de cuarto de vapor, cuarto de masaje, cabañas, zona de camping y tirolesa. Reserva al 786-1049-102. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Gracias por continuar con nosotros sin contratiempos. Inició el gobernador del estado y la Secretaría de Educación el ciclo escolar 2022-2023. Con el compromiso de impulsar acciones que hagan frente a la deserción escolar que generó la contingencia, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y la secretaria de Educación Yarabí Ávila González inauguraron oficialmente el ciclo escolar 2022-2023 en el plantel 12 del CECIT en Morelia. Después de dos años de pandemia, hoy volvemos a la escuela a aprender cosas nuevas y nos llena de alegría porque es una sensación de avanzar, señaló el mandatario tras convocar a los estudiantes a respetar sus maestros y maestras, ya que sostuvo que la enseñanza tiene un valor altísimo. Informo para Red 113, Javier Magaña. El programa de lucha contra la carestía será reforzado, según anunció la SEDECO. A 40 años de su creación, el programa de lucha contra la carestía no solo continuará, sino que será reforzado, anunció el encargado del despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico, Rubén Medina González. Durante el evento conmemorativo realizado en las instalaciones del Centro de Comercialización y Abasto Popular, CCAP, de la antigua feria, al que acudió con la representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, el funcionario destacó el apoyo que estos espacios brindan a la economía de la población. Dijo que en próximas semanas se traducirán en acciones derivadas de gestiones que la dirigencia ha hecho. En este sentido, dijo que se han destinado recursos para que se mejoren las condiciones de seguridad de los más de 600 locatarios y compradores. Informó para Red 113, Javier Magaña. Personas de 60 años y más podrán obtener la credencial del INAPAM en módulos del bienestar. La Secretaría del Bienestar inicia una nueva etapa en la emisión de la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, para personas a partir de los 60 años que aún no la han obtenido, anunció la titular de la dependencia Ariadna Montiel Reyes. La credencial del INAPAM es una identificación oficial válida. En esta nueva etapa cambia su imagen, ya que cuenta con un sistema en línea enlazado con el Registro Nacional de Población RENAPO, además de un sello digital que comprueba su autenticidad y permite acceder a beneficios y descuentos en servicios y compras en diferentes establecimientos comerciales. El trámite de credencialización es totalmente gratuito y su entrega es inmediata. La Secretaría del Bienestar aumentó de 650 a 2.500 módulos de bienestar en todo el país para ofrecer mejor atención. Los pasos para obtener la credencial del INAPAN son ubicar el módulo de bienestar más cercano en la página de la Secretaría de Bienestar, gob.mx-bienestar, acudir de 10 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a sábado, presentar la documentación requerida, original y copia de la identificación oficial vigente, CURP, acta de nacimiento legible, comprobante de domicilio no mayor a 6 meses, una fotografía tamaño infantil reciente y teléfono de contacto para casos de emergencia. Una vez ingresados los datos al sistema, la credencial se imprime y se entrega. Informo para Red 113, Javier Magaña. Se suman a la escuela es nuestra 141 planteles de la región Huetama. Con la finalidad de disminuir las carencias y necesidades de los planteles de educación básica, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría del Bienestar, dispersó 31 millones de pesos en la Escuela Es Nuestra, LEEN, a 141 comités escolares de la región 03 de Huetamo. En el arranque de la segunda etapa de entrega de recursos de este programa, que promueve la participación de la comunidad escolar con la conformación de los comités escolares de administración participativa, fueron beneficiados 32 planteles de Carácuaro, 38 de Huetamo, 22 de Nocupétaro, 24 de Tiquicheo, de Nicolás Romero y 25 de Sitio. Informo para Red 113, Javier Magaña. La 75 legislatura es aliada de la educación en Michoacán 
manifiesta precisamente los diputados. La diputada Ana Belinda Hurtado Marín, presidenta de la Comisión de Educación, aseguró que desde la 75 quinta legislatura las y los diputados locales trabajan para coadyuvar el regreso a clases sin contratiempos y con seguridad de los poco más de 1.200.000 alumnos de nivel básico, media superior y superior que inician nuevo ciclo lectivo. La legisladora local refrendó así el apoyo y compromiso del Poder Legislativo para lograr que las niñas, niños y adolescentes regresen a clases presenciales de manera normal tras el embate de la pandemia por COVID y que en todos los planteles educativos de la entidad existan las condiciones para el retorno a la normalidad. Informó para Red 113, Javier Magaña. Busca la Fiscalía General del Estado excelencia en el servicio mediante mejor y fortalecimiento institucional, si lo declaró Adrián López Solís, fiscal general de esta entidad. En seguimiento a las acciones de fortalecimiento institucional y mejora de servicios para una adecuada Procuración de Justicia, la Fiscalía General del Estado de Michoacán sostuvo un encuentro de trabajo con representantes de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley INL de la Embajada de Estados Unidos en México para la presentación del programa Mi Fiscalía. Durante este encuentro encabezado por el titular de la Fiscalía, Adrián López Solís, y Matthew Stokes, oficial del programa de Procuración de Justicia INL, se explicó que este instrumento promovido por la Embajada de Estados Unidos tiene como principal objetivo asistir técnicamente a las fiscalías del país en la instrumentación de políticas y procesos en materia de procuración de justicia. El fiscal general expresó que la fiscalía se encuentra permanentemente bajo análisis y supervisión mediante reuniones en las que las y los titulares de las principales áreas exponen las acciones a gestionar con la finalidad de mejorar el servicio que presta la ciudadanía. Informó para Red 113, Javier Magaña. Queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final del espacio informativo. Les agradecemos el fuerzo de atención. Les recordamos, mañana los esperamos a las 20.30 horas para su informativo del diario. Y la invitación a que nos acompañen en las diversas plataformas de Red 113, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Nos encuentran así como Red 113. Yo soy Marcos Morales. Les deseo que tengan todos una excelente noche.